we are given pi is equals to x square plus y square plus z square. Pi equals to x square plus y square plus z square. Find, find, grand pi. Solution में क्या करोगे? ये grand pi. So firstly write down the definition of gradient of pi. It is nothing but del pi by del x i cap plus del pi by del y j cap plus del pi by del z k cap. So either ये derivative आप separately लिखो या फिर यहाँ पे function की value put करके उसको differentiate करो. जैसे ये del by del x हो. Y की value है x square plus y square plus z square i cap plus del by del y of x square plus y square plus z square j cap and next is del phi del x square plus y square plus z square del z into k cap. So here partial derivative of this term with respect to x. So it is a twice x i cap. Then derivative of this term with respect to y is twice y j cap. And third term is twice z k cap. अब इसकी वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ सकते हैं या फिर सिर्फ आपको सिंपली ग्रेडिएंट ऑफ फाइव फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं क्लियर है एग्जांपल इफ आर बाय इज इक्वल्स टू एक्स आई क्या प्लस बाय जे क्या प्लस जेड के क्या दैट मींस इट इज अ पोजिशनल वेक्टर एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन ए की so r bar equals to this one and if we simply write r that is nothing but magnitude of r bar simply r is nothing but magnitude of r bar then we have to prove that delta of 1 upon r is equals to minus r bar divided by r cube and second is delta r raised to power n is equals to n r raised to power n minus 2 into r bar. Let's see it. Yaha pe aapko kya karna hai? Delta 1 upon r. Dekho yaha pe dot cross kuch bhi nahi likha hai. Jab aapke paas mein 2 vector quantity hoti hai na? 2 vector quantity ke liye agar aap operator check karo ke. To 2 vector quantity mein either dot product hota hai yaha pe cross product hota hai. Simple multiplication us mein nahi rita hai. So either dot yaha pe cross. और जबकि यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा वन अपॉन आर इसका मतलब क्या है डेल्टा वन अपॉन आर सो वन अपॉन आर इज स्केलर क्वांटिटी और डेल्टा उसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है एक्चुअली डेल्टा वन अपॉन आर इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर ओके सो ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर फाइंड आउट करके वी हैव टू शो दैट इट इज इक्वल टू दिस वन अब मुझे बताओ वन अपॉन आर इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे क्वेश्चन में वन अपॉन आर क्या है स्केलर क्वांटिटी मैग्नेट्यूड फाइंड आउट करेंगे हियर वेक्टर आर बार आपके पास में की बने मैं फर्स्ट आपको सॉल्व करके देती हूँ सेकंड आप ट्राई करना ये गिवन आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या इफ यू फाइंड इट्स मैग्नेट्यूड दैट इज आर इज इक्वल्स टू सिंपली आर का मीनिंग क्या लिखा था इट इज ए मैग्नेट्यूड ऑफ वेक्टर आर बार That is nothing but under root of x square plus y square plus z square. If we differentiate with respect to x, y, z partially, if we differentiate r with respect to x, y, z partially, then we get del r by del x is equal to derivative of this term. That is under root of term x, so it is a one upon twice under root of x square plus y square plus z square. Again, derivative of this term, so it is a twice x. That means here two to get cancel, so its remaining is x, and here under root is representing r, so it is one x divided by r. Similarly, if we find partial derivative of r with respect to y, so instead of just this x, we have to write y because term is similar, so it is a y by r, and del r by del z is equals to z by Now, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है सो हियर 
Number one, we have to find delta one upon r. Uh, delta, we know that delta is representing del by del x i cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap into one upon r. Multiply this one upon r into bracket. Then it is del by del x of one upon r i cap plus del by del y of one upon r j cap plus del by del z of one upon r k cap. Now here one upon r is representing function of x y z. That means if we differentiate this term partially with respect to x, then derivative of this term is minus one upon r square. Again, derivative of r. So again, derivative of r. That means we get del r by del x i cap. ये समझ में आ रहा है क्या चेक करो? मैं वो del r by del x का इंटीग मतलब डिफरेंशिएशन वैसे कैसे आया? कौन सा? ये वाला? Yes ma'am. ये r r के टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हां सिर्फ अच्छा सिर्फ r का नहीं पता 1 by 2 अंडर रूट x अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म ट्वाइस x तो ये 2 टू गेट कैंसिल सो ये x और अंडर रूट की टर्म मतलब क्या है r सो ये r करेक्ट है यस सर सिमिलरली रिमेनिंग टर्म के लिए ये क्लियर हो रहा है कि चेक करो ये 1 अपॉन r 1 अपॉन r इज द फंक्शन ऑफ x y z सो व्हेन वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 अपॉन r का डेरिवेटिव क्या होगा Minus one by r square again derivative of r because r is a function. So function of x y z only ki wajah se again derivative of r. So with respect to x kare isle del r by del x. Correct? Hai? Yes. Similarly, if we apply derivative this term, then it is a minus one upon r square again derivative of r. So it is del r by del y. Jee kya? Then here. थर्ड टर्म अगेन इट इज वन अपॉन आर सो वन अपॉन आर को अगेन डिफ्रेंशिएट अगर करते तो इट माइनस वन अपॉन आर स्क्वेट अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू जेड इट इज डेल आर बाय डेल जेड के नी है डेल आर बाय डेल एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है डेल आर बाय डेल एक्स इज एक्स बाय आर सो इफ ए पुट इयर एक्स बाय आर देन इट इज ए माइनस एक्स बाय आर इन टू आर स्क्वेर आर क्यू आई क्यू देखो अभी जो हमने फाइंड आउट किया था ये भी यही आया था ना माइनस एक्स बाय आर क्यू इसके जस्ट पहले जो हमने निकाला था ओके सो उससे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा बट ये आई थिंक इजी है उससे क्योंकि तीनों के निकालना फिर उसके बाद में रिमेनिंग एन के लिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए डिफिकल्ट बनेगा इसलिए ये वे बेस्ट है ना सी है ये हो गया सिमिलरली इसकी वैल्यू कर पुटअप करते तो डेल आर बाय डेल y is nothing but y by r so here it is a minus y by r cube j cube and here third is minus z by r cube k cube now here minus 1 upon r cube is common so here minus 1 upon r cube we can take outside remaining is x i cube plus y j cube plus z k cube so here suppose it is equation 1 equation 2 so from equation 1 it is nothing but vector r bar so here instead of this term if we write r bar then it is a r bar divided by r cube that is a delta 1 upon r is equals to minus r bar divided by r cube hence so here delta r is to power n isko delta ke definition directly apply karo delta kya hota hai delta is nothing but del by del x of i cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap into r raised to the power n now r raised to the power n se bracket ko agar multiply karoge to it is a del by del x of r raised to the power n i cap then plus del by del y of r raised to the power n j cap plus del by del z of r raised to the power n k cap first term ka derivative kya hoga n into r raised to the power n minus 1 into del r by del x yes 
it is just like x raised to the power n so n r raised to the power n minus 1 but r is a function of x y z so again derivative of r it is a del r by del x i q similarly for remaining term so it is a l r raised to the power n minus 1 del r by del y j q and here third quantity is l r raised to the power n minus 1 again derivative of r so it is a del r by del z k q now here put the value of del r by del x del r by del x is x by r so here it is l r raised to the power n minus 1 it is a x by r i q then plus n r raised to the power n minus 1 y by r j q plus n r raised to the power n minus 1 it is a z by r k q now again if we take similar term common then it is a n r raised to the power n minus 2 outside numerator mein ye is r ko shift karoge to it is a n minus 2 and remaining is x i q plus y j q plus z k q and it is nothing but vector r bar from equation 1 x i plus y j plus z k is r bar that is it means delta r raised to the power n is equals to the next is ye jo humne scalar potential function tha usko vector mein convert kar diya that is a gradient of phi now ise gradient se agar is सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करोगे तो देखो हमने क्या किए थे कैसे रहेगा डिफाइन ऑन दिस सपोज ये फाइन डेल्टा फाइव तो डेल्टा फाइव मीन्स क्या हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये जो कव था उसके करस्पॉन्डिंग उसको वेक्टर में कन्वर्ट किए तो वी गेट डेल्टा फाइव अब आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी आ गई है तो नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना है तो वी नो दैट हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे अगर आपको पी क्या पी का नॉर्मल वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या होता है पी बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना है सो एन क्या इज इक्वल पी क्या इज इक्वल टू पी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार सिमिलरली इस सरफेस के ऊपर जो डिफाइंड फंक्शन है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइव सो ये होगा फाइव ऑफ एक्स वाई जेड इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया दैट इज ए डेल्टा फाइव अब इसका नॉर्मल अगर फाइंड आउट करना है तो ये वेक्टर क्वांटिटी के यूज करके हम क्या करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करते तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन ए गिवन सर्फेस इज डिनोटेड बाई एन क्या एंड इट इज डिफाइन एज डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव फाइन यूनिट नॉर्मल वेक्टर to the surface surface is x square y plus twice x z minus 4 at 2 minus 3 2 so we have to find unit normal vector or at particular point pe matlab iska ye iska meaning kya ho gaya ye aapke paas mein curve ki mare ye jo surface hai iska equation hai x square y plus twice x z minus 4 इसके ऊपर कोई पॉइंट है दिस पॉइंट इज टू माइनस टू इसके ऊपर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है सो फर्स्ट टास्क क्या रहेगा वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्केलर फंक्शन इन टू दैक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर को कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू ऑपरेट डेल्टा ऑन दिस टर्म सो ये फर्स्ट लेटेस्ट कंसिडर Let y is equals to x square y plus twice x z minus four. So suppose assume करेंगे कि ये given surface का equation that is nothing but our y. Now we have to find gradient of y that is nothing but delta y. Find out करो delta y. Firstly use definition and then put the value. In definition में क्या होगा? It is a delta y by delta x. I cap 
प्लस डेल फाइव बाय डेल फाइव जे क्या प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड के क्या फुट द वैल्यू ऑफ फाइव टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस टू एक्स टू एक्स वाई प्लस ट्वाइस जेड ओके आई क्या देन सेकंड एक्स पे जे क्या एंड जेड से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी जेड ट्वाइस एक्स के क्या वी हैव टू फाइंड एट पॉइंट टू माइनस टू थ्री फुट एक्स इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू देन हियर जेड इस थ्री तो डी जेड सिक्स आई क्या देन प्लस एक्स पे दैट इस फोर जे क्या प्लस ट्वाइस एक्स Twice x again four k kya? So minus eight plus six. That is nothing but delta phi at point two minus two three is minus two i kya plus four j kya plus four k kya. इसका मतलब है इस point पे हमने vector find out किया. Now next task is find the unit normal vector. So unit normal vector that is it n cap is equals to delta phi divided by magnitude of del phi. Or at point we nikal rahe. So yehi vector use karoge. So here n cap is equals to minus two i cap plus four j cap plus four k cap divided by its magnitude. So magnitude is four plus sixteen plus sixteen. Simplify this term. रूट थर्टी सिक्स यस मतलब सो ये माइनस टू आई क्या प्लस फोर जे क्या प्लस फोर के क्या डिवाइडेड बाय सिक्स नेक्स्ट टर्म में आप न्यूमरेटर से टू कॉमन भी निकाल सकते हो इफ इट एक टू कॉमन सो ये डिनोमिनेटर के एक टू के साथ कैंसिल आउट सो इट इज ए माइनस आई क्या प्लस टू जे क्या Plus two k cap divided by three. So it is nothing but unit normal vector at point two minus two three. Thank you. Like, share, and subscribe.